magandang umaga, Yusek Den Singh, sir. Uh, magandang umaga po, uh, Ka Erwin, at sa lahat ng ating mga nagawa sunod sa programa, magandang umaga rin po. Uh, Yusek, uh, sir, uh, inaprubahan na po ng Pangulo ang uh, ika nga pagpapabakuna sa general population. Ibig sabihin, ay everybody na ito, ha? may comorbidities, wala, malakas ang katawan mo, boy, girl, ha? Uh, bisexual, etc., etc., pwede na ang lahat, pati nga bata yata, sinasabi ng Pangulo. Ito po ba, ay meron na po ba nga ikang uh, operational plan ang mga LGUs pagdating ho dito para hindi na magkagulo-gulo, uh, Undersecretary? Well, nakaset na po yung mga operational guidelines niya noon pa man din, kaso nga lang, dahil ngayong October po, uh, expect natin maraming magpapapakuna. Uh, I-re-revise lang po natin para lang masiguradong in order po yung uh, magpapapakuna at hindi magulo. Uh, yun na lang siguro po ang i-assure natin na uh, masabihan yung mga lokal na gobyerno na huwag magsiksikan, huwag magtulakan, ho, at magpila lang ng maayos pag, 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 pagpapapakuna ngayong October. Ah, uh, okay. Paano sa sano sila? Mga tanong tanong na po ngayon, excited ng mga kababayan natin kagabi no marinig lang sa balita ito. Yusek, ah, uh, then sing ay uh, uh, saan sila magpapalista? Ito ba o through online ng uh, ikang LGUs or pumunta lang sila sa barangay? Paano kung uh, hindi naman marunong at wala silang yung mga nasa probinsya, mga nasa baryo, walang mga internet, pupunta ba sila sa barangay? Paano ang proseso nito, uh, under secretary? Opo, yung mga LGU na merong uh, uh, website kung saan sila pwede mag-pre-register, wala ko tayong problema dyan kasi pwede na lang pumasok sa uh, magpalista dun online. Ano? Pero dun sa mga yung hindi marunong mag-online uh, o yung LGU mismo walang uh, online facility, yes. pwede mo magpalista na lang po sa barangay at uh, iaangat po yan sa mga vaccination sites sa loob ng lokal na gobyerno para mailista na po sila. Ayun, okay. Pero pang-panghuli na lamang, uh, Undersecretary, uh, we're talking about October pa po. October pa po ito magsisimula. So pag nagpalis na sila October, mga siguro, mga kuha na sir, mga November na ito, makukuha nila yung mga uh, ineksyon in- uh, versus COVID. Hindi po. Uh, marami pong darating kasi bakuna ngayong October. In fact, ngayong ah, okay. September, parang Oo. kulang-kulang uh, abot ang uh, close to 30 million ang bakuna ng darating ngayong dumating na no at sa darating pa ngayong September merong marami, maraming dating sa October so most probably po yung ibang uh, magpaparehistro hmm. para magpabakuna yung iba diyan mapababakunahan na ngayong October okay. Sir uh, last two questions sa uh, uh, pwede na bang ibaba sa alert level 3 ang NCR ano hong uh, usap-usapan ninyo diyan sa IATF alam ko miyembro ho kayo diyan Opo yan po ang magandang usap namin sa, sa merong kasab technical working group on data analytics so kasama po diyan ng Department of Health no So diyan po ang magandang usap pa uh, of course labanan po ito ng pananaw ng ating mga economic managers at mm-hmm. ating mga health experts mm-hmm. kasi po nakita po natin na tuloy-tuloy ang pagbaba ng uh, mga kaso mm-hmm. so isa sa mga criteria kasi pag ang mga kaso tuloy-tuloy ang pagbaba maaring uh, maging uh, hudyat ito na pwedeng magbaba ng alert level mm-hmm. ang naging usapin na lang diyan uh, ka Erwin yung ano yung tinatawag nating healthcare utilization rate mm-hmm. kasi yung ice o yung ward medyo nasa moderate level na pero yung ICU nasa high level pa which is around 76%. Ayun. Pero nung ina-analyze mo namin yung datos, eh kaya ho nagme-maintain sa 76% kasi bumababa yung mga pasyente right. uh, na pumapasok sa ospital. Pero ang ginagawa naman ng ospital, yung dedicated beds, yung pinaka-divisor mo, eh binababa din nila. Mm-hmm. So hindi talaga mm-hmm. bababa yung ICU utilization rate. So yun mm-hmm. po ang uh, uh, pag-uusap ngayon, hopefully by tomorrow, Uh, or by the end of the day today, makapag-decision na kung, uh, kung magbababa nga ba ng alert level or i-maintain pa rin yung alert level for. Kasi ang uh, isa sa mga nahihirapan na medyo nahihirapan na uh, USEC uh, EP, itong uh, uh, mga maliliit na mga negosyo, yung mga karinderya, yung mga turo-turo na nagsasampo, kinse, mga driver, kumakain sa kalahin, hindi makapagbukas or very limited, dalawa, tatlo lang ang sinisilbihan nila Ah, uh, yun ho nagigim problema yata Ay, ta- sa mga problema. Tama po 'yan, tama po 'yan. In fact, nagkaroon ako ng suggestion uh, nung Lunes kasi eh, nung nagbi-meeting sila ako ay nasa Kongreso eh, pero nagsuggest ako kung i-maintain sa alert level 4, baka pwedeng taasan yung yung uh, kapasidad ah uh, ng mga kainan, yes. mga restaurant okay. na na pwedeng pasukan ng ating mga taong bayan. So, Ayaw. isa isa yung sa sinuggest ko kung i-maintain ang alert level 4. All right. 
Yuseka Epidencing the Third Department of Interior Local Government. Sir, maraming salamat po ha, sa panahon at magandang umaga. Ingat po kayo lagi, Yusek. Opo, salamat po at magandang umaga rin po. Hey!